Olá pessoal, tudo bem? Iniciarei um vídeo aqui no canal da Davi Alves falar um pouco sobre os bandeirantes. Empreenderam várias expedições denominadas de bandeiras. Estas reuniam indivíduos que iam sertões coloniais com a intenção de capturar indígenas para o uso como mão de obra escrava. Nestas primeiras expedições, o armamento básico utilizado era arco e flecha. Mesmo poderio bélico de muitas indígenas que se intencionavam a capturar. Por conta de seus propósitos, muitos bandeirantes se constituíram como verdadeiras expedições de apressamento no contexto da União Ibérica. Os bandeirantes ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas e ampliaram o domínio português na América. Na segunda metade do século XVII, o contexto de crise econômica que assolou o Império Português na Europa e suas possessões ultramarinas na América e na África foi desencadeado por uma série de investidas de outras nações. Colônias na África foram tomadas pelos holandeses e o açúcar brasileiro enfrentava a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. Naquela situação, a coroa portuguesa estimulou a procura por metais preciosos em suas colônias. As bandeiras somaram-se às expedições oficiais financiadas pela própria coroa denominadas de entradas. Mas qual eram suas diferenças? As entradas podem ser consideradas como expedições oficiais de exploração do território na busca por suas potencialidades econômicas. As bandeiras podem ser tomadas como expedições fortemente armadas organizadas por particulares. Os principais objetivos dessas expedições foram a buscar por mão de obra indígena, guerras e escravidão de muitos indígenas hostis à colonização, localização e destruição de quilombos formados por negros indígenas fugidos dos núcleos coloniais e a busca por metais preciosos. Os mais conhecidos bandeirantes eram, em sua grande maioria, da região paulista. Dentre eles se destacaram Antônio Raposo Tavares, Domingo Jorge Velho, Moraes Navarro, Domingos Calheiros, Estevão Parente, Fernand Dias Paz, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral e André Fernandes. Os bandeirantes encontraram o ouro por volta de 1695. Dali em diante, empreenderam outras descobertas em regiões do atual estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Quem circular pelas rodovias, avenidas, praças e ruas de São Paulo certamente se verá rodeado de homenagem a esses indivíduos. Domingo Jorge Velho, bandeirante paulista. Na historiografia, as representações de que os bandeirantes foram responsáveis pela riqueza de nosso país, verdadeiros desbravadores do sertão brasileiro, ampliadores de limites territoriais e incansáveis expedições na busca por metais e pedras preciosas. Acabou por reduzir o caráter muito mais complexo da colonização e do papel desempenhado por este sujeito. As representações a eles atribuídas às homenagens que ainda hoje lhe são feitas dificultam uma compreensão maior sobre o complexo funcionamento da sociedade colonial. Como dito, desde o início da colonização, os bandeirantes se lançaram ao apresamento de indígenas, chegando muitas vezes a invadir missões jesuítas, onde milhares de índios vivenciavam outros processos de destruturação cultural com base na evangelização e catequese. Conforme apontou John Monteiro, ao longo do século XVII, colonos de São Paulo assolaram centenas de aldeias indígenas em várias regiões e trouxeram milhares de índios de diferentes grupos étnicos para sua fazenda, obrigando-os a trabalhar de modo compulsório. As frequentes expedições bandeirantistas alimentaram um verdadeiro sistema de mão de obra indígena do Planalto Paulista que possibilitou a produção e o transporte de gêneros agrícolas para abastecimento de uma complexa rede comercial que incluía outras partes da América Portuguesa e mesmo outras bandas do Atlântico Meridional. Essas questões ainda precisam ser analisadas com maior atenção pelos pesquisadores contemporâneos. Bem pessoal, termina por aqui. Esse texto foi feito por Fernando Paulo Fernandes, mestre em História da UFAM, graduado em História pela Unimal de 2012. E a narração foi feita por José Davi Carolino Alves, que está se formando em Licenciatura em História. Até a próxima.